హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో చెప్పబోయే టాపిక్ ఎవరైతే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూసి అప్లై చేసి చేసి ఏజ్ లిమిట్ దాటిపోయింది ఇంకా మేము ఉద్యోగం సాధించలేకపోయామని బాధపడే వారికి ఒక మంచి ఉద్యోగ అవకాశం అయితే రావడం జరిగిందండి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో అటెండర్ క్లర్క్ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అండి ఇది ఈ పోస్టులకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి యాభై సంవత్సరాలు ఏజ్ లిమిట్గా ఇచ్చారు ఈ పోస్టులకి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన ఆంధ్ర తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అవసరం లేదండి ఈ పోస్టులకు కనుక మీరు సెలెక్ట్ అయితే మీకు జీతం చూసుకుంటే ఇరవై ఐదు వేల పైన శాలరీ అనేది ఉంటుంది దీంతో పాటుగా మీకు అన్ని రకాల ఎలవెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అంటే మీకు ఫ్రీ రెంట్ మనకి అకామిడేషన్ అనేది ఉంటుంది దీంతో పాటుగా మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎలవెన్సెస్ ఉంటాయి డిఏ దీంతో పాటుగా పిల్లలు చదువుకోవడానికి రాయితీ కూడా ఇస్తారండి సో ఈ విధమైన అవకాశం మనకి ప్రతిసారి రాదనమాట ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే పర్మినెంట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సో ఈ పోస్టులకి మీరు ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి సెలక్షన్ ప్రతిసారి ఏ విధంగా ఉంటుంది మనకి పోస్టింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనే విషయాలన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మీకు డీటెయిల్గా తెలియజేస్తాను దీనికి మనకు పోస్టింగ్ మన స్టేట్లో లేదండి ఇతర స్టేట్లోనే ఉంటుంది అయితే ఇవి పర్మినెంట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం వీడియోని చివరి వరకు చూడడానికి ట్రై చేయండి ఈ వీడియో లేని టాపిక్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఇలాంటి ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ప్రతి వీడియో కూడా నా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ట్యాప్ చేస్తే ఇలాంటి ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ప్రతి వీడియో అందరికంటే ముందుగా మీరు చూసి ఇలాంటి ఉద్యోగాలకి అప్లై చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలని వినియోగించుకోగలుగుతారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ గో టు టాపిక్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మనకి చాలా రకాల పోస్టులు అయితే అడగడం జరిగింది అయితే ఇందులో మనకి టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్తో ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్తో పని లేని పర్మనెంట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల గురించి చూసుకుందామండి అవి చూసుకుంటే కనుక ముందుగా లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ ఈ పోస్టులకు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే మీకు టెన్త్ క్లాస్తో పాటుగా టైపింగ్ అనేది తెలిసి ఉండాలి ఈ టైపింగ్ అనేది అట్లీస్ట్ ఫార్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ సో ఈ స్పీడ్లో మీరు టైప్ చేయగలిగి ఉంటే ఈ పోస్టులకు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక పోస్ట్ అయితే ఉందన్నమాట ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన శాలరీ చూసుకుంటే పే లెవెల్ టూని బేస్ చేసుకొని పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలు మీకు స్టార్టింగ్ బేసిక్ శాలరీ ఉంటుందండి ఈ శాలరీ మనకి అరవై మూడు వేల రెండు వందల వరకు మనకి శాలరీ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట దీనికి గ్రేట్ పే చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల రూపాయలు ఉంది సో మనకి అన్ని రకాల ఎలవెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మనకి స్టార్టింగ్ శాలరీ ఇరవై ఐదు వేల పైన మనం శాలరీ అనేది తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే జనరల్ ఎంప్లాయీ రెగ్యులర్ పోస్టులు ఇవి కూడా ఇవి కూడా పర్మనెంట్ పోస్టులు అనమాట ఈ పోస్టులు ఐదు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఈ పోస్టులకి మీకు ఓన్లీ టెన్త్ క్లాస్ అయితే అడిగారు ఎటువంటి స్కిల్ అడగలేదండి మీకు కంప్యూటర్ సంబంధించి కానీ ఎటువంటి స్కిల్ అడగలేదు ఓన్లీ టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉంటే ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ పోస్టులకి మనకే పే లెవెల్ వన్ బేస్ చేసుకొని స్టార్టింగ్ శాలరీ బేసిక్ పద్దెనిమిది వేల నుండి మనకి యాభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల వరకు మనకి శాలరీ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట దీనికి కూడా అన్ని రకాల ఎలవెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మనకి గ్రేట్ పే పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు ఉంది కాబట్టి అన్ని రకాల ఎలవెన్సెస్ కలుపుకొని ఇరవై ఐదు వరకు మనకి శాలరీ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇందులోనే మనకి కాంట్రాక్ట్ వల్ల పోస్టులు కూడా ఉన్నాయి అందులో వార్డు బాయ్ పోస్ట్ కూడా మనకి టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ అడిగారు ఇవి రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ పోస్టులకు ఏంటంటే మీకు ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ అనేది తెలిసి ఉండాలని ఇచ్చారు మీకు ప్రొఫిషియన్సీ అంటే ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడగలిగి ఉండి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే ఇది కాంట్రాక్ట్ పోస్ట్ అనమాట ఈ పోస్టుకు శాలరీ చూసుకుంటే ఇరవై వేల రూపాయలు ఉందండి శాలరీ శాలరీ చాలా బాగుంది కాబట్టి అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ మనకి జనరల్ ఎంప్లాయీలోనే కాంట్రాక్ట్ వల్ల పోస్ట్ కూడా ఉంది ఒక పోస్టు ఈ పోస్ట్ కూడా టెన్త్ క్లాసే క్వాలిఫికేషన్ ఉంది అయితే శాలరీ మాత్రం చాలా తక్కువ ఉంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక అప్లై చేసుకోండి నెక్స్ట్ మనకి ఇందులోనే చూసుకుంటే కనుక లైబ్రేరియన్ లైబ్రేరియన్ పోస్ట్కి బ్యాచులర్ డిగ్రీ అడిగారండి ఇది లైబ్రేరియన్ సైన్స్తో మీకు బ్యాచులర్ డిగ్రీ అనేది ఎవరైనా చేసి ఉంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ మార్కులతో పాస్ ఉంటే ఈ పోస్ట్లకు అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి కూడా మనకి ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అదా అడగలేదండి దీనికి ఏంటంటే మనకి డిజైర్బుల్లో మాత్రం కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ సంబంధించి మనకి కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ సంబంధించి నాలెడ్జ్ ఉండాలని ఇచ్చారు దీంతో పాటుగా ఇంగ్లీష్ అనేది మనం ఫ్లూయెంట్గా ఫ్లూయెంట్లీ అబిలిటీ
ఈ పోస్ట్లకు మనకి గ్రాడ్యుయేషన్ వచ్చేసి దీనికి సంబంధించి ఫైవ్ ఇయర్స్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అడిగారు సో ఎవరికైనా వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అప్లై చేసుకోండి దీంట్లోనే మనకి అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్ పోస్ట్ కూడా ఉంది దీనికి కూడా మనకి గ్రాడ్యుయేట్ విత్ అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఆఫీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆర్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ సో మనకి గ్రాడ్యుయేషన్తో పాటుగా టూ ఇయర్స్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఈ అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్ పోస్ట్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చండి సో మనకి ఇందులో అందరూ అప్లై చేసుకోదగిన ఆ పోస్టులు చూసుకుంటే కనుక లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ దీంతో పాటుగా మనకి జనరల్ ఎంప్లాయ్ ఈ రెండు పోస్టులు అంటే ఇందులో మొత్తంగా లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్లు ఒక పోస్టు జనరల్ ఎంప్లాయ్లో ఐదు పోస్టులు ఇవి రెండు కూడా పర్మినెంట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఈ పోస్టులకు టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇందులోనే మనకి వార్డు బాయ్ కూడా ఉంది జనరల్ ఎంప్లాయ్ కూడా ఉంది ఈ రెండు కూడా కాంట్రాక్ట్ పోస్టులు ఈ పోస్టులు కూడా టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ తనే ఉన్నాయన్నమాట ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన ఏజ్ లిమిట్ చూసుకుంటే మనకి రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు నాటికి ఏవైతే టీచర్ పోస్టులు లైబ్రేరియన్ పోస్టులు ఉన్నాయో ఈ పోస్టులకు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల ఏజ్ లిమిట్గా ఇచ్చారు మిగిలిన అన్ని పోస్టులు కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి యాభై సంవత్సరాల ఏజ్ లిమిట్గా ఇచ్చారండి సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్లై చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంది సో అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన ఎలవెన్సెస్ చూసుకుంటే కనుక రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ సో మనకి ఉచితంగా వసతి ఉంటుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎలవెన్సెస్ డిఏ మెడికల్ ఎలవెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయండి దీంతో మనకి ఎల్టీసీ బోనస్ దీంతో దీంతో పాటుగా మనకి సబ్డిజైజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ టూ చిల్డ్రన్ సో ఇద్దరు పిల్లలు చదువుకోవడానికి సంబంధించిన రాయితీ కూడా మనకి ఇస్తారని ఇక్కడ ఇచ్చారు సో ఈ పోస్టులకు సంబంధించి మనకి అప్లికేషన్ ఫీజు చూసుకుంటే ఎవరైతే జనరల్ ఎంప్లాయీస్ మరియు ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్కి ఐదు వందల రూపాయల అప్లికేషన్ ఫీజు ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వారికి మూడు వందల రూపాయల అప్లికేషన్ ఫీజు ఈ అప్లికేషన్ ఫీజుని కూడా మనం డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ అంటే డీడీ అనేది తీయాల్సి ఉంటుంది డీడీ తీయాల్సిన అడ్రస్ చూసుకుంటే డ్రాన్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ సైనిక్ స్కూల్ చింగ్చిప్ పేయబుల్ ఎట్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్ట్రిక్ వ్యాంక్ బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ కోడ్ వచ్చేసి వన్ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ వన్ ఐఎఫ్ఎస్సీ కోడ్ చూసుకుంటే ఎస్బీఐ ఎన్ డబల్ జీరో వన్ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ వన్ సో ఈ అడ్రస్కి మనం అయితే డీడీ తీయాల్సి ఉంటుంది ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చూసుకుంటే ఈ పోస్టులకు మనం ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ని వీళ్ళ వెబ్సైట్లో ఉంటుందని ఇక్కడ ఇచ్చారు వెబ్సైట్ని చూసుకుంటే ఎస్ఎస్ చింగ్చిప్ డాట్ మిర్జోరం డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్ ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ని నేను వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను అక్కడి నుంచి మీరు ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఏ ఫోర్ షీట్లో ప్రింట్అవుట్ అనేది తీసుకొని అప్లికేషన్ ఫామ్ని ఫిల్అప్ చేసేసి దీంతో పాటుగా మీ సర్టిఫికేట్స్ని ఏదైతే మీరు డీడీ తీస్తారో ఈ డీడీని కూడా మీరు ఒక సెల్ఫ్ ఎన్వలప్ కవర్లో ఉంచేసేసి దీని మీద పోస్టేజ్ స్టాంప్ అనేది అంటే చాల్సి ఉంటుంది ఫార్టీ రూపీస్ పోస్టేజ్ స్టాంప్ అనమాట సో ఈ స్టాంప్ అనేది అంటే చేసి మీరు పోస్ట్లో పంపించాల్సి ఉంటుంది పోస్ట్ పంపించాల్సిన అడ్రస్ చూసుకుంటే ద ప్రిన్సిపాల్ సైనిక్ స్కూల్ చింగ్చిప్ డా సింగ్ చింగ్చిప్ చింగ్చిప్ విలేజ్ డిస్టిక్ వచ్చేసి మనకి సర్చిప్ పిన్ కోడ్ సెవెన్ నైన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ వన్ సో ఈ అడ్రస్కి మనం పోస్ట్లో పంపించాల్సి ఉంటుంది పోస్ట్ మనం స్పీడ్ పోస్ట్లో పంపించాలి రిజిస్టర్ పోస్ట్లో పంపించడానికి అవకాశం లేదండి అడ్రస్ మరొకసారి చెప్తాను చూసుకోండి ద ప్రిన్సిపాల్ సైనిక్ స్కూల్ చింగ్చిప్ చింగ్చిప్ విలేజ్ డిస్టిక్ వచ్చేసి సర్చిప్ పిన్ కోడ్ సెవెన్ నైన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ వన్ సో ఈ అడ్రస్కి మనం స్పీడ్ పోస్ట్లో పంపించాల్సి ఉంటుంది సో ఈ పోస్టులకు మనం అప్లై చేసుకోవడానికి లాస్ట్ డేట్ చూసుకుంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది వరకు మనకి టైం అయితే ఉంది ఈలోగా ఈ పోస్టులకి ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ పోస్టులకు సంబంధించి ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీళ్ళకు సంబంధించిన కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చారు ఈ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ చూసుకుంటే జీరో సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ నైన్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ లేదా నైన్ త్రీ డబల్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ టూ జీరో నైన్ సో ఈ నోటిఫికేషన్ మనకి చూసుకుంటే కనుక సైనిక్ స్కూల్ చింగ్చిప్ మిర్జోరం సెవెన్ నైన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ వన్ సో ఇది వీళ్ళకి సంబంధించిన అడ్రస్ అనమాట ఏ రెసిడెన్షియల్ పబ్లిక్ స్కూల్ అండర్ సైనిక్ స్కూల్ సొసైటీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే విడుదలైంది ఇవి సైనిక్ స్కూల్లో భర్తీ చేస్తున్న పర్మినెంట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు అనమాట ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ చూసుకుంటే ఈ పోస్టులకు ఎవరైతే అప్లై చేసుకుంటారో వారిని షార్ట్ లి